JC, Reinaldo, Herson, Norma, and Gaby. Hello, can you guys listen to me? Hello. Good evening, teacher. Hey, Norma, good evening. Arnold, good evening. Herson, Gabriela, how are you? Fine, thank you. How nice, are you? nice. I'm doing good. Thanks so much for asking. Okay. Hi, good evening. Good evening, Harrison. Good evening. So, um, welcome, guys. I'm going home. Oh, you, you're going home. Okay. It's, it's raining. raining. Is it raining? Wow. Here, raining. Be careful because driving when it's raining is a little bit risky. So, you know, be careful. And yes, it's raining. Right. I imagine here in my town was raining a lot, but then it stopped. And I was, uh, you know, lucky because like, let's say maybe half an hour ago, there was a black, I mean, a black hell. I mean, the electricity went off. And then, and then I said, well, hopefully it's going to, you know, come back and Fortunately, we are here connected. So uh, be careful if you're driving. Okay. Rafa, welcome. Are you in your corner ready for this session? <laughs> in my corner, my whole place. <laughs> in your corner. <laughs> okay. Nice. Well, it's uh, Tuesday and we have another session. I want to know um, about your conversations the one you are supposed to have ready. I think you have them ready for today. And, but let me start with the um, attendance checkup. So I'm gonna be checking the attendance at this moment, okay? Let's see, we have first one on the list, Anna Elizabeth. Is Anna connected? I think Anna is not connected. Angel Narciso. Listen, teacher. Hey, Narciso, how are you? Hi. Thank you. And you? Nice. I'm doing good. I'm, do I'm doing good. It's, it's Tuesday, Narciso. So, you know, we have to um, uh, maintain this uh, positive attitude, okay? And also uh, willing, willing to teach and willing to learn as well from you guys, okay? So thank you so much for asking. Claudia Karina? Claudia? Not connected, okay. Cristina? No, okay. Daniel? I'm here, teacher. Hey, you're there. Okay, how are you? Nice, nice. Nice to hear that, great. David? No, Eric? Present, teacher. Thank you, Gabriela Guadalupe? Present, teacher. Thank you, Gabby. Herson? Present, teacher. Thank you, Jesus. Jesus Antonio? No, okay. Ruben? No, today. JC? Present teacher. How are you, JC? I'm good teacher. Nice, nice to hear that, okay. Linda? No, okay. Uh, Maria Julia? Present teacher. Thank you so much, Maria Julia. And our next one here is Marlene. Marlene? Present. Okay, thank you so much, Marlene. Are you driving? Yeah. Oh, okay, be, be careful, please. <laughs> I know, especially, especially when it's raining, you know, yes. it's very risky. Yes. Marvin Omar? No, yet. Okay. Norma Carolina? Present, teacher. Thank you so much, Norma. Rafa, in your corner. Present in my corner. <laughs> Thank you so much. Ray. Present teacher. Thank you so much, Ray. Xiomara. And Adrian, Georgina, Jairo, and Jose, not connected. Okay, so thank you so much. We are 12. Um, connected so that's really good 
I know maybe because of the rain, you know, I know it's been raining a little bit and well, but we are here guys. So thank you so much for being connected on time. We are going to start today's session with an activity that we left pending yesterday. And I would like to know if you had the chance to complete this activity. The activity was that you were supposed to create one um, conversation, right? And this conversation was, um, well, it says that it's for two minutes. The purpose of this conversation is to talk or to describe your company expertise, right? And we said that we were going to make like a monologue, right? Because if you don't have anybody else in your company that is in this class, then you need to create your own conversation. So that was what we said yesterday, right? And well, we need to say, uh, we need to describe the expertise, which is basically what the company uh, you know, does and the industrial classification, its location, if, if, it, if it has headquarters or branches as well, and where it operates according to this information. So um, I would like everybody to share, since we're just a few connected, so maybe we can just go ahead and, and start sharing. Or if you haven't finished, uh, let me know, please, so we can uh, give you some time or you can complete, you know, your ideas. So let's do, let's do the following. If you, if you are ready to share your ideas, send a message like saying, I'm ready like this, I'm ready. But if you need more time, just tell me um, like maybe not yet to tell me that you need more time. Okay, so I want to read your messages, guys. You ready? Rafa, ready? Ready, 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 ready. <laughs> ready. Oh, awesome, <laughs> I like it. Nice, nice to hear that. Narciso, ready? What are you born ready? <laughs> Already. Ready, okay. JC, ready? Ruben, Maria Julia, Harrison, Gabby, Arnold, Daniel. Ready? You have your own conversation? Yes? Nobody is saying anything. So that tells me that you're ready. Or am I wrong? <laughs> Ruben. I know you're, you're here, Ruben. That's good. Are you ready for uh, you know this activity? The one we left Penny yesterday about these two minute numbers? Yes? Narciso, ready? Oh, I'm ready. Nice. Okay. So, um, and the other ones who haven't said anything, why? Is that because you're ready or because you need more time? Please let me know because I would like everybody to share. And if you haven't finished, no worries. We can still work on that right now. Si aún le falta, um, puede tomarse un tiempito y terminar su idea, Okay. Um, okay, I understand. Si usted está on the way, si va para su casa, está conduciendo, o va en, en transporte, I understand you, no problem, okay? Um, so, vamos a hacer lo siguiente. We're going to do the following. Because some of you already confirmed that you're ready. Vamos a escuchar es, algún par de ustedes with your conversation. Y luego vamos a dar tiempo a los demás que se vayan incorporando. Para que todos participen. So everybody participates, okay? Um, so from those who already said you know, that you are ready, who would like to start socializing, you know, your ideas? Who? Just go ahead and say, I want to do it, okay? I want you to listen to me. So we want to listen to you. So who wants to do it? Quien quiera hacerlo? Sí. My my partner Ruben and Gabriela, teacher. Oh, you guys are partner. You are. Yeah. Gabi ah. and Jose. Ah, okay, nice. Go ahead and do it then. Great. I, I didn't know that. Okay. Okay. So ready, Gabi. 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 Ready, Gabby? Ready. Ready. 
Jose ready? Jose? Yes, yes. Okay. Okay. Good morning, Miss Gabriela. Hi, Rafael. What, what are you doing? I'm working always at the store. He's a Jose, he's a new worker. Uh, nice to meet you, Gabriela. Nice to meet you too. Which brands are you in? Uh, I am Moy and Gabriel. Interesting. And you, Rafael? I always in branch Escalon. Where, where is located the headquarters now? Uh, the headquarters is located in Antigua, Scotland. So near the thing. Yes, our company is very good in the sales and cosmetics no, and medicine. Uh, I mean, no. That's great. When that is up. When with me for some beer. Good idea. How about this weekend? This weekend, I'm I'm free, and you, Rafael. Okay, let's go. Okay, see you soon, friend. See you after Rafael and Jose. Goodbye. Bye. Bye. Our company, Dollar Store. There are three branches, Escalón, Small San Gabriel, and Small San Luis. Uh, Hardware in Laboratorio Suizo Antiguo Pucatlán. Okay, finish. Nice, invite the teacher. Finish teacher. <laughs> 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 invite a teacher guys okay that was really good you know thank you so much for sharing you know and i didn't know you guys work in the same company so that was really good thank you so much for sharing you know your ideas are just you know just cool i like it okay so thank you so much gabby ruben and uh, rafa for willing to participate okay so the other ones please what are your reactions Show me your reactions. You can use your reactions. Let me stop. Let me stop sharing. Let's see your reactions. Okay. Thumbs up. Let's see, JC, no comments. <laughs> JC is very focused on his, his work. Okay. No reactions. What do you guys think? I, I, I like it. Okay. <laughs> I like it. So um, good. JC, would you like to go next? Okay, yes. teacher. Um, Perfect. But I, I, I didn't different. But I'm not ready. You're, you ready? Nice. Go for it, man. Yes. Yes, Mr. Josh, Joshua and Mr. Luis. Joshua, hello. Are you Mr. Luis? Mr. Luis. Yes, I am. Joshua, I am Mr. Joshua. Nice to meet you, Mr. Luis. Joshua, I am the manager of store and um, branch Sonsonate. Mr. Luis, nice to meet you, Joshua. I am the new accountant. Mr. Joshua, great. This is your office, Mr. Luis. Welcome to the best shoes. Choose chop, Pepitos choose. Mr. Luis, thank you. Only that, thank you for listening to me. Thank you for sharing. Thank you for sharing, okay? So you created two characters, right? You didn't want to involve yourself in the conversation, which is also okay. So thank you so much for um, you know, creating these uh, two Josh, you said, right? What was the other one? Josh and? Joshua. <laughs> oh, Joshua. And Mr. Luis. And yeah. 
are they your um, co-workers or you made up the names, you invented the names? <laughs> Invent. You invent, so you are the creator. Okay, nice. Thank you, JC. Yeah, that was that was good. You know, you're welcome. I, li I like it. So, so your company sells shoes. The company is Pepitos Shoes. Oh, okay. I did Pepitos Shoes. Okay, good, good. Great to hear that. Thank you so much, JC. That was good. Let's keep listening to your your partner's conversations. So we're still missing some of you. Let's see, um, let's listen to, let's see Xiomara. Are you ready Xiomara with your conversation? Yes, you. Xiomara, ready? Oh, Xiomar and Rey are the same. Okay, the same. okay, good. Go ahead. Hello. My name is Xiomara. Nice to meet you. What is the good? Nice to meet you. My name is Reinaldo. Founder of the company Grupo Industrial Éxito SACB, with industrial company manufacturing of stainless steel equipment for restaurants and hotel. How long has the company? Has more than 20 years of experience. What is the classification of the company? It is classified in the area industrial. Where is your company headquarters local? In Mexicano, San Salvador. It has more branch? Who currently does not have branch? Okay, nice to meet you. Thank you for your attention. Okay, that was good. That was like, um, you know, sort of like an interview, right? But that was good. Xiomara was asking and then Ray was responding. So that, that was good. Some, uh, some reactions, guys. What do you uh, think? What are your comments about this, this guy's uh, conversation? Okay, we have people clapping. Thank you for reacting. Daniel and Jose and uh, Ruben. Yes, uh, some uh, quick observations. Remember that the verb operar, operate, right? Uh, clasificar, classify. Ubi, la ubicación o la dirección es located. Y yo no sé, Rey, si era currently, como en el, al momento no tenemos branches. Dijo current o currently. No lo de, lo demás, estuvo súper bien. ¿Cómo lo tiene? Lo tiene, lo voy a mandar en ese momento. Mire, no sé si así lo tiene. Currently o current. Como actualmente no tenemos branches. Um, currently currently okay currently mm -hmm. okay nice thank you so much thank you okay so we keep listening ya ven tenemos buenas ideas ideas muy brillantes hay un par ahí que no han todavía no han tenido el espacio para compartir eh, podemos escuchar a no sé si a Marlene o a Norma y Linda que también pertenecen a una misma compañía if I'm not mistaken so maybe we can give the chance to Linda. Linda, are you ready? Yes, teacher. Go for it then. Norma? Yes. Okay. Yeah. Hey, hello. What is your name? My name is Norma. And what is your name? My name is Linda. Nice to meet you, Norma. Nice to meet you too, Linda. Where are you going so in hurry? Hurry? I go to I go to my work. When where do you work? I work for a furniture store and I am going late. Oh, and what does furniture store do, Norma? Uh, we manufacture good furniture to make sure 
we distribute the best furniture. We advise to the customer to choose the best option. Where are the manufactured industry? Okay. And there are many branches, Norma? Yes, we have two branches in the country. And where is the headquarters? It's located in Santo Tomas, San Salvador. Uh, it's great, Norma. Nice to meet you. Nice to meet you, Linda. Bye. Bye. Linda, thank you for sharing. Yes. So you two work for uh, furniture stores, right? So thank you so much for sharing about that. Reactions? Reactions? Let's see. How do you like uh, uh, your partner's conversation? Okay, Ruben, you give them a like. Daniel claps, visual claps. And the other ones, Narciso, JC, Rafa is clapping. Okay, yes, I, I agree with that. So that was really good. Thank you, Gabriela, for your reactions. Yes, that was really good, Linda and Norma. Um, so thank you so much for sharing. Okay, let's keep listening. So, <laughs> okay, uh, Ruben, I like that one as well. <laughs> so let's see, Narciso, what do you have for the class? What did you prepare? Your turn. Hello, yes, teacher. Mm -hmm. Tell me, teacher. Are you ready with your conversation? Uh, I, am, I am not ready, teacher. Not, not ready, okay, you need more time. Not ready, okay, no, take, take more time. Continue to work on that. Let's see um, who else. Herson, maybe Georgina, not ready. Georgina, what happened, Georgina? Christina and Daniel. I'm ready, ready, teacher. Nice, Daniel, go ahead, please. Okay. Hello, I'm Daniel. I work for JMJ. CSL Kumalapa. Nice to meet you. I'm Juan. What does JMJ do? We manage a place. Where is the place? The place is in La Paz near to International Airport. Oh, and JMJ have a headquarter? Yes. Where is the headquarter? It's in Austin, Texas, USA. Only teacher. That was good. That was short, but really clear and understandable. Thank you so much. So in Austin, Texas, right? Okay. Uh, thank you so much, Daniel, for sharing about your company. Uh, you tell us the classification and you know what you do in. I mean, what the company does. So that was exactly what we want. Thank you so much. Is there anybody else who would like to uh, participate? Somebody who hasn't participated. Christina, you ready or you're not, not ready? Marlene, uh, still driving maybe. Um, yes. So, okay, I imagine. So I think it's okay. Georgina, how are you, Georgina? How's everything? How's everything, Georgina? Everything good? All right, so guys, we are going to continue with our um, class. And today we have, well, we have this, this conversation, which uh, we have in practice. And then this is very similar to what you just did, okay? We have um, these questions. So let's, um, let's uh, answer these questions. Number one is, do you usually receive business guests in your workplace? Do you enjoy welcoming guests and why? If your answer is yes, you receive uh, business guests, but if you don't, no problem. So um, I want to ask like, uh, like an open question, maybe somebody would like to respond. Do you usually receive business guests like at work or not? Or do you understand this question? Is it? Easy to understand. Mm -hmm. in, in my work, teacher, uh, I, I personal, personally don't mm -hmm. receive because my co-workers, 
Yeah, uh, yes, they receive uh, mm -hmm. guests in, in the workplace. Okay, thanks for sharing. So you don't do that, okay? Good, your area is different, right? Now, Ciso, do you usually receive uh, business guests in your workplace? Mm -hmm. Do you receive like um, business guests in your workplace? Yes, no. If it if it is yes, do you enjoy welcoming guests? No, no, no you oh. no, you don't receive. Okay, okay. So maybe somebody who works like a receptionist is you know, or maybe um, upper management area and they are in charge of receiving, you know, guests or clients. So um, let's do something here. We have this conversation. Thank you so much for informing Harrison. So we have this conversation and um, I want you to listen to me and then we're going to repeat it, okay? In pairs. We have uh, Ms. Uh, Tate, he says, hello, good morning. Are you Mr. John? Yes, I am. I'm Miss State. I'm the trainer. Nice to meet you. Okay, I'm the trainer. Nice to meet you. I'm the trainer. It means that this is the person in charge of providing or delivering a training, right? So let's continue. Hello, nice to meet you, Miss State. Let me introduce the staff. This is Mario. He's the branch manager. And this is Leo. So welcome, says Mario. Nice to meet you. Nice to meet you. Uh, nice meeting you. Miren, esa es una manera de decir nice to meet you. De otro, es muy, solo le cambiamos. Se le agrega, en vez de nice to meet you, está diciendo nice meeting you. Same thing. Lo mismo. No cambia nada el significado. Um, Mario says, nice to meet you. Leo, what do you do? Nice to meet you. I'm in charge of the kitchen staff. Great. Uh, Mr. John, what does that girl over there do? Oh, she's Nisa. She's in charge of purchases. Okay. Tenemos una interacción un poquito amplia entre varios empleados de una empresa. ¿verdad? Si se fijan, tenemos a Tate. Luego tenemos a John. Por aquí se, no sé, se incluye Mario. Y luego tenemos a Leo, ¿verdad? Um, Son cuatro personas. Entonces vamos a hacer prácticas, pero antes de hacer la práctica entre ellos, vamos a rotar también roles, ¿verdad? Que por lo menos una vez le corresponda a cada quien. O sea que la vamos a hacer cuatro veces. Ok, so we can rotate. Antes de hacer la práctica, me gustaría saber si hay alguna pregunta. Any questions about pronunciation? ¿Alguna pronunciación? ¿Algún significado? O es una conversación que ya ustedes podrían decir que eh, ya... Estamos familiarizados con ella. If you have questions, please raise your hand. Let's see on the chat. Introduce. Introduce, uh, Rubén, is, it's a way, like when we say, te presento, te, te, déjame, déjame presentarte. Okay, it's introduce. No decimos present. En ese contexto es introduce. Como presentar a alguien, ¿verdad? Branch Georgina, es, hablamos en los branches y los headquarters, en el caso de los branches, son las, las como pueden ser las tienditas, las oficinas que representan a la compañía, pero mm -hmm. no las principales, ¿verdad? Ayer hablamos sobre que, por ejemplo, vaya a las empresas ad hoc, decía alguien, El, el headquarter está en Soyapango, eh, están las oficinas centrales, pero tiene un montón de agencias, agencias, esas son las branches, ¿verdad? Las branches. El, si usted busca branch, le va a parecer que es una rama, ¿verdad? Es nada más, pero en sí tiene diferentes significados. Branch podría ser en ese contexto una oficina, una tienda, un, este, que es como que representa la compañía, en cierta manera. Ok, um, so, what else? Creo que estamos más o menos. Uh, no veo más preguntas en el chat. Vamos a crear los grupos para practicar. Si por casualidad quedaran de, de tres, uno de ustedes asume el rol de, de asume el rol dos veces, ¿ok? Para practicar, ¿ok? Uh -huh. 
branch. Alguien me, me decía la sugerencia que branch puede ser como una sucursal. Sí, también una sucursal. Me parece, me parece muy bien. Ok, um, so let's go ahead and practice, guys. Um, let's practice this conversation, ok. Déjenme ver, practice four, four participants. Creo que alguno va a quedar de tres, pero no problem. Let's practice, that's the purpose. Cristina. Marvin. Ok. Mario, Mario I am y Leo is Narciso. Ok. Ok. Inicio. Okay. Hello. Good morning. Are you Mr. John? Yes, I am. I am Mrs. Tit. I am the trainer. Nice to meet you. Hello. Nice to meet you, Mr. Tate. Let me introduce, introduce, no sé cómo se pronuncia, introduce. Introduce, 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 the, the staff. This is Mario. He's the branch manager in this is Leo. Welcome, nice. ¿Qué? Yo, yo Mr. Jones, ¿qué va a ser? ¿Quién es Tate? Usted. Yo, ah, Bingo. ok, iniciemos. Y es que yeah. cambien ellos entre Mario y Leo. I am, I am Leo. Mary. <laughs> vale, Hello, usted inicia. Hello, good morning. Are you Mr. John? Hello, Cristina. Hello, hello, hello. Hello, teacher. 
¿Qué le pasó, Cristina? <ríe> Tiene mala conexión. Creo que me quedo fuera porque mi internet está fallando. Pero quizás es por la lluvia, ¿verdad? Sí, el de la casa no me conecta desde ayer y me, ahorita me están pasando datos. Uh -huh. Yo la, yo la no veo. No sé si por la lluvia o porque está fallando la señal, pero de... Yo la veo frisada. La voy a asignar a un grupo para que vaya a escuchar, nada más porque... Oye. Sí, es que yo no se me corta. Hello, María Julia. Hey, how are you? Tenía grupo. Se cayó. No. no. Vaya, voy a asignarle a un grupo para que vaya a escuchar porque ya, ya lo voy a llamar, llamar oh, en un okay. ratito. Bueno. Okay. Vamos a mandarle, de hecho, ok. Un grupo 3. Solo escucha y ellos ya van a terminar. Cristina, you are there, Cristina. <laughs> Hello, Cristina. Ay, teacher, me sacó otra vez. Sí, eso veo, bueno. Voy a llamar a sus compañeros ahorita, ¿ok? Porque ya le di un poquito de tiempo. Voy a llamar y pues... Así ahí. que, así que si no le contesto o se me desconecta la cámara... Yo creo que Cristina está poseída. Dios. Gabriela, Gabriela, no se escucha, Cristina. No, como entrecortado se le escucha. ¿Cuál es? Y escucho que Cristina está ahí como que <ríe> es un problema de conectividad. Cristina, hello Cristina. <ríe> le, le escucho poseída. Sí, ¿crees que... Están asustando. Cristina. <ríe> Cristina. <ríe> Cristina. <ríe> Está poseída, Cristina. Uy, ya me dio miedo. Hello, Cristina. <ríe> Cristina. 
Okay, guys, welcome back. Thank you so much for practicing. I don't know if I interrupted, si le interrumpí, pero ya tuvieron la oportunidad de practicar un ratito. Ya veo más cámaras encendidas. Okay, that's the attitude. Esa es la actitud. Okay, so thank you so much. Uh, I would like to listen. Estuve escuchando un par, la verdad, ahí, este, pero me gustaría que lo compartieran con sus compañeros. I would like you to share with your with your um, classmate. Saben de que en realidad se, se escucha diferente cuando cuatro personas in, interactúan. So that was really good. Entonces voy a pedirles uh, al menos a, a todos <ríe> que, lo, que nos compartan, ¿ok? Vamos a hacer este, la versión ya con, con su estilo, con su tono de voz, ¿verdad? Asumiendo el rol de cada persona que se nos presenta. Entonces uh, me gustaría escuchar a Daniel, el grupo de, de, de Daniel. Go, please. Okay, I am Miss Kate. Um, let me see. Narciso is Mr. Young. Okay. Uh, Marvin is Mario. Is Yomara is, is Mio. Okay, Hello. okay. Hello, good morning. I, are you Mr. Young? Yes, I am. I am Miss Kate. I'm the trainer. Nice to meet you. Hello. Nice to meet you. Miss Tate. Let me introduce the staff. This is Mario. He's the branch manager and this is Leo. Welcome. Nice to meet you. Nice meeting you, Mario. Nice to meet you, Leo. What do you do? Yomara, where are you? Don't sleep, Leo. Come on, Leo. Voy a leerlo. Dale, dale. Yes. Uh, uh, nice to meet you. I am in charge of the kitchen staff. Great. Oh, Mr. John, what does the girl over there do? Yes, Lisa. She's in charge of purchases. Hey, that was really good. Thank you so much. You know, that was really good. Thank you, Daniel, for, you know, for taking the lead and also assigning roles to your, to your partners. Okay, that was good. And thank you so much for the pronunciation. That was also good. The only word that I heard that we can maybe correct is introduce. 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 Use. Introduce. Let me introduce. Let me introduce the staff. Okay, so the rest was nice. Thank you so much. Okay, so we're going to listen to one more. Who wants to do it? Maybe um, Eric team. Mm -hmm. Yeah, Eric. Okay, so, teacher. Go ahead, do it. Come on, Rafa. You are Mrs. State. Yes, they... I am Mr. Young. And, and Linda? Linda is Mario. Mario? Mario and Leo. Leo. Okay, come on. Okay. Hello, good morning. Are you Mr. Young? Yes, I am. I'm Miss Che. I'm on the trainer. Nice to meet you. Hello, nice to meet you, Mrs. Tay. Let me introduce the star. This is Mario. He's a branch manager, and this is Leo. Welcome. Nice to meet you. Nice meeting you, Mario. Nice to meet you, Leo. What do you do? Nice to meet you. I am in charge of the kitchen staff. Great. Mm, Mr. John, what does the girl over there do? She is Nisa. She is in charge of purchase. Nice. She's in charge of purchases. Okay, that was really good, guys. Thank you so much. I think this is a piece of cake for you guys, right? Because I can I can see how you read it. I can see there's no complications. Everything goes smoothly. So 
Great, let's do this as a whole class. Let's um, complete these ideas right here. We have uh, some questions and what is missing here? Let's see what, and then we have Mario and what, and some blanks in here. So let's take maybe one minute, let's complete it, okay? Or if you have it ready, let me know. Let's. Mm -hmm. When you finish, let me know, please, so we can, we can check the answers. Let's complete the ideas. Just finish. Okay, good, thank you. Let's see, and number one, what do we have for number one? Who finished? What is number one? Complete the statement, what, and then? What does Mario do? Okay, and what's the answer for that? He's the branch manager. He's the branch manager, okay, good, that was good. Yes, what does Mario do? We don't say what do, right? Because it's Mario and Mario is he. Therefore, we say, what does Mario do? He is the branch manager. That was exactly the answer, JC. Thank you so much. What about number two? Who has number two? Let's see. Raise your hand if you would like to participate, please, for number two. Thank you, thank you so much, Daniel. What is number two? What do you do, Leo? I'm in charge of the kitchen stuff. Nice, exactly. What do you do, Leo? And this is, I'm in charge of the kitchen stuff. Good, that's the answer. Thank you so much. And we have the last one. Mm -hmm. Thank what you so much, me? Marlene. Okay, uh, go. What does Misa do? She is in charge of her purchases. Okay, she is in charge of, or Nisa is in charge of purchases. Great. Guys, do you have questions about this? Um, or do you have clear, like already in your mind as to when we use does and when do we use do? Do you have questions? Anything? Uh, related to do or does that you still you know confuse them that you want to ask or are we clear a partir de la otra clase vamos a ver un nuevo auxiliar que no va a ser do y no va a ser does sino va a ser un auxiliar nuevo para dar en pasado que es algo ya lo sepan por eso antes de migrarnos a ese auxiliar queremos ser claros con do and does See, are we okay with this? Are we uh, familiar in how to use it? See, no problems, do and does. Are we fine? Sure, 100%. Okay. Ok, lo veo ahí, unos que están riendo de esta este pregunta más fácil que están haciendo. Ok, nice. Solo prefiero eso. De... Lo otro, third person rules. ¿Estamos bien con los third person rules? ¿Las han, han tenido la oportunidad de leerlas? Porque luego vamos a cambiarnos a 
um, al, a un auxiliar nuevo, que es el, el uso del did, que es así, to talk about the past. Fine, are we fine with this? La regla de la tercera persona, porque le ponemos S, porque le ponemos ES a los verbos en, en singular, en presente. More or less, confusing. More or less. More or less. Okay. Um, let me let me see something right here. It is, I know and I understand that sometimes when we use the verbs in third person, it's confusing, especially when we have these verbs that are, um, because sometimes we add only the letter S. And that happens when we have verbs that end in consonant. Todos los que terminan en consonante les ponemos S cuando usamos con he, she, it y ya se aplica la regla, ¿verdad? ¿Quién sabe otra regla que me la cuente? A ver, puede abrir su micrófono y me puede dar su, su opinión de las reglas. ¿Alguien más? Aparte de las que los, los verbos que terminan en consonante les ponemos S, ¿qué otra regla ustedes conocen, guys? ¿Qué pasa con los verbos que terminan con O? Oh, oh. Adelante. When, man. The, when the verb is ending A, no, Y. Ok. Uh, the change are I, E, S. Nice. That is, esa está buenísima. Thank you so And much. And the verb ending um, uh -huh. S, H, uh -huh. o C, H, o uh -huh. X. O W S uh -huh. es se agrega ad ad uh -huh. um, e S nice okay exactly that was, that's really important and that's exactly I sent an example ending in Y we change the Y into I and we add E S y los que dijo ella los que dijo Marlene son los más comunes por ejemplo los uh, C H um, S S S H X we add we add yes right we add es for example um, if it is the fix the verb fix reparar we we have what fixes cuando lo usamos con con la tercera persona por ejemplo eh, alguien es mecánico de aquí no sí bueno digamos que Rubén es mecánico Rubén Fixes, fixes the car. No decimos Rubén, fix the car. Okay. okay, if you have questions about these guys, si aún hay duda de ese tipo de reglas, please try to study as much as you can. Okay, eso es parte, de, siempre todo eso se mantiene en presente, presente simple. Ese día vamos a reforzar un tipo de preguntas que son las informational questions, okay? Uh, antes de yo darles ejemplos, me gustaría preguntarles a ustedes, um, ¿cuál es la diferencia entre una pregunta cerrada y una pregunta abierta? What is the difference between an open-ended question and closed-ended questions? Short answer. Short answers, exactly. The answer. Uh -huh. Uh -huh. Exactly. So, um, if a question is closed, as uh, Harrison said, we are looking for a short answer. For example, give me an example of the short answers. Short answers? Are you a teacher? I think. <laughs> yes, I am. Yes, I am. Okay, good. Uh, esa es una pregunta cerrada y corta. Usemos los auxiliares vaya, para que ahí no. Los auxiliares. El tú do y el you like, Do you like pupusas? I love them. Yes, I do. Yes, I do, ¿verdad? Casi cerrada. Cerrada. Yes, I do. Marlene, do you like um, hamburgers? Yes, I do. Uh, Marlene, does your boyfriend love El Salvador? Mm, he, 
I think I he does. <laughs> Tendría que, ¿verdad? It sería, yes, he does. ¿Verdad? Yes, he does. Um, vaya, otra pregunta para usted, Marlene. Guys, aquí está lloviendo recio ahorita donde estoy, por si no me escuchan bien. Uh, mm -hmm. Ahí me dice. Uh, otra pregunta para usted. Si le, le digo, uh, does your boyfriend have another girl? Uh, no, he doesn't. Ok, solo quería que me dijera no, he doesn't, ¿verdad? Por eso no, porque esto es no, he doesn't, ¿verdad? No, he doesn't. Entonces la, la respuesta es negativa, no, he doesn't, ¿verdad? Así, creo que estamos bien en esa parte. No, he doesn't. Uh, yes, he does. Yes, I do. No, I don't. En bla, bla, bla. Son preguntas cerradas. Ese día vamos a revisar, guys, las, las preguntas abiertas, que también se conocen como informational questions. Vamos a irnos de un solo. Aquí, mire. Yo creo que ven mi pantalla, ¿verdad? ¿Qué son las informational questions? Aquí tenemos how to use information questions. Okay. Okay. En primer lugar, quiero pedirles que me envíen ustedes los question words que conocen. Todos. Todos los question words que conocen. Okay. Where? That's it, Georgina. What else? What? Mm -hmm. Where? Which? Okay. Mm -hmm. Muy bien. Why? ¿Alguno que haya falta? When. When. Okay. Who? How? How? Oh. Okay. Ya Marlene agregó uno que es uno compuesto. How often? Ok, podemos ir usando uh, how much, ¿verdad? How many, oh, muy bien. How many. Uh -huh. Lo que tenemos que tener claro es que los information o questions, guys, todos van a, ese justo está también, esa es una opción. Todos van a tener la, todos van a utilizar un WH words. En algunos contextos, los, el WH words, no sé, mira. WH, Word, están todos los que llevan con los que llevan la W y la H, ¿verdad? Entre ellos, who's, uh, where, why, when, etcétera, etcétera. Algunos los conocen como question words. Cuando se dice question words, ahí sí incluimos todos porque podemos ponerle how también ahí va. Los hows, how many, how much. How often, and bla, bla, bla. Y entran todos los demás WH words. Ok. Entonces, una information or question, guys, siempre va a llevar este, un, uno, uno de estos. Ok. Siempre, mandatoriamente. Ok. Ahora, a una pregunta cerrada, le vamos a agregar una un information, no, uh, un WH word, y ya se convierte en una pregunta abierta, que es information questions. Tratemos de hacerlo, vaya. Por ejemplo, si la pregunta es, do you like uh, pupusas? La pregunta que me hicieron. Ya una pregunta abierta podría ser siempre en esa misma línea. Um, why do you like pupusas? Que sería lo más fácil. Why do you like pupusas? Y ya viene la respuesta larga, ¿verdad? O, o abierta. Ahí, because, bla, 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 because I am Salvadoran and, you know, I love uh, pupusas since I was a little kid, no sé. O podemos cambiar, podemos buscar la información, podemos tratar de recolectar la información, eh, no diciendo like, pupusas podría ser, what, uh, what do you like to eat for dinner, ¿verdad? ¿Qué te gusta comer? Entonces la pregunta va, la respuesta va a ser, I like to eat pupusas. Entonces, ese es un information or question. Piensa que yo no sé si me están escuchando, pero yo apenas y, y escucho, me escucho a mí mismo porque escucho un ruido que está lloviendo. Me van a, necesito que me ayuden con lo siguiente. Rafa, me ayuda a leer las, los seis ejemplos que tenemos aquí. Miren, no sé si los logra ver. Yes. 
What do you do? What department do you supervise? What branch does she manage? Where does your company manufacture? What unit do you oversee? Who do you report to? Okay, thank you, Rafa. Thank you so much. Si ustedes pueden notar, guys, uh, aquí justamente en esas preguntas tenemos, hay dos clases de information or questions. En una donde justamente después del WH word tenemos una, el, el auxiliar, do. Tenemos what do you do. Tenemos otra, where does. Justamente después del auxiliar where tenemos does. Pero hay otros, como por ejemplo la número dos, la número tres y la número cuatro, que justamente después del question word agregan una frase o, ¿verdad? Por ejemplo, what department o una palabra, what branch, what unit. Esa es una manera también de crear una, este, una pregunta con que vaya buscando información, ¿verdad? Information on questions. Ese sería el, los dos tipos que se nos presentan en ese contexto. Me gustaría pedirle que ustedes piensen en este momento y me compartan una pregunta siguiendo el formato de WH Word y el auxiliar y una donde usemos el WH Word, una frase o una palabra y luego el auxiliar. Tenemos unos dos minutos para poder pensar en cuáles serían nuestros ejemplos. Veamos, les leo en el chat. Si tienen preguntas, pues también me las hacen, por favor. Ok, eh, encuentro la primera que es de Cristina y dice, where do you travel in your vacation? Muy bien, where does Maria o Maria work? Ok, tenemos dos. Ahora eh, Cristina y Linda piensen en una donde después del question word ustedes agreguen una frase o una palabra. Ok, les, les leo. Yo creo que la, el question word más frecuente y el más común es what, ¿verdad? Luego agrega, o puede ser quizás which en algún momento también. Es uno de los más comunes que aceptan esta frase o palabra. What do you prefer? Hamburgers or pizza? Eso está, eso está chiva, está original. I like it, Linda. Which book do you choose? Exacto. Después del WH word, me está poniendo una palabra. Ok. Pensemos en alguna frase, guys. Uh, what color do you... Color... Mm, what color do you color favorite? Mm. Ahí sería... Hay que modificar, Cristina, porque ahí tendría que ser What color is your favorite? No, do you favorite. Ok. What report do you... To, what report do you tomorrow? Mm. Esa habría que revisar la estructura... Esa, what report do you tomorrow, Georgina? Porque, what report do you, do you send, maybe, every morning, algo así, or do you, do you write? What place do you visit? Eso está bien, Marlene. What your favorite sport? Mm. Xiomara, habría que pensar, Xiomara, en el uso del auxiliar, do or does. Ahí no hace falta el auxiliar. La estructura que sigue, recordémosla, ¿verdad? 
para no, no salirnos de, de la estructura, porque esa es como la base. Why do you like to go there? Yeah, está bien chiva, JC. ¿Por qué siempre ahí? <ríe> la misma mesa, <ríe> la misma decisión. Ok, why do you like to go there? Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre lo que estamos haciendo? Anybody? Which shirt do you like? Eso, that is really good, right? Which shirt do you like? Exactly, which. Mm -hmm. Nice. What else? Narciso, your example. Ray, your example. Oh, what do you like? What do you like traveling in? What do you like to travel? Si tenemos dos acciones, Narciso, pongámosle el to. What do you like? Mm, aunque what. Quizás sería why. Mm -hmm. Why do you like to travel in bus? ¿Por qué te gusta viajar? Why do you like to travel? What country do you visit? With your family. Okay. Arnold, what does Davy supervise in the report? Okay, muy bien. Where does your hot dog? Where does your hot dog car? No comprendo muy bien esa. Where does your hot dog car? What, uh -huh, está bien, Narciso. What do you like? What do you like soup? No, porque me dando la respuesta de un solo. A lo mejor podríamos sí, pensar, sí, Omar. Ah, adelante. Yo quería poner dónde está tu carro de perros calientes. Tu carrito, oh, algo así. Ah, no, no es así. Ya entendí. ¿Dónde está el mata? El mata de pot. Vamos, vamos a ponerle, sería, where, lo, lo que pasa es que dónde está, es uso de verbo to be. Where is, dónde está. Where is your hot dog car? Uh -huh. Por eso que, where is your, sería. Uh -huh. Entonces, por, por esa estructura es la que no, porque eh, cuando usamos el, el das, es porque necesitamos un verbo mandatoriamente, porque es una, una, una acción presente simple. Y en esa oración no tenemos ningún verbo. What does, where does your, pero sería, where is your hot dog car? I see, carrito. Ok. Why do you like to travel? Está bien, solo que chequear esa, esa spelling. What kind of clothes do you wear? Esa está bien. Muy bonita salió esa, linda. Esa es una frase, miren, la de que mandó Linda. Eh, me gusta porque ya se sale un poquito de la... Ya no es una palabra, sino what kind of clothes do you wear? Exactly. ¿verdad? Ya agregamos una frase, que es lo que nos está explicando el texto abajito. ¿bien? Es una information on question. Ok. Quiero ver, Gerson, which one do you want? Cheese hammer. Ah. Sí estaría bien. Eh, siempre que usamos which one do you want es porque previamente hemos dado información. Este, por ejemplo, y usted lo hace, pero lo agrega después. Podría ser, um, hey, let's go to eat pizza. Let's go to eat pupusas. Um, when I go to Planet de Renderos, I usually have uh, cheese, uh, pupusa, uh, I don't know, and with chicharrón or pork. Y ahí le pregunto después, ¿verdad? Which one do you like? Or which one do you want? Or which one do you prefer? Entonces, cuando ponemos which one do you want, es porque previamente hemos dado información. Por eso que aquí lo hace usted, siente la necesidad de poner más información. Which one do you want? Y dice cheese, pupusas o chicharrón. ¿verdad? Entonces, este, sí está bien. Lo único que, que la, la, la pregunta como tal, which one do you want, es posterior a de las opciones. Aquí hizo, hizo la inversión. Eso es mi, mi sugerencia. Primero las opciones y luego la pregunta. Where does she work? Eso está bien. Which piece of pizza? Ajá, ahí falta la pregunta. Mayor China, do you want? Or do you prefer? Okay. What music do you like the most? Esa está chiva, ¿verdad? Which, what music? Uh, which route takes me to work? 
Lo único es que es, esa, esa pregunta está bien, un poquito informal, Marvin, porque habría que ponerle el auxiliar. Lo correcto sería, which route does, does it take me to work? Does it take me to work? Sería. Okay. So, um, how many years do you have? Mm, esa how many years do you have no podía ser. Narciso, porque cuando preguntamos la edad, no preguntamos así. Preguntamos, how old are you? Mm -hmm. Sí, how old are you? Pero ahí se entiende la, la pregunta, la intención, pero estaría mal redactada. Digamos, para esa pregunta, la mejor es, how old are you? ¿No? Este, luego, bueno, ahí tenemos algunos, creo que no me han compartido. Xiomara, what do you going to on the weekend? Mm, acordémonos, Xiomara, y es importantísimo eso para todos, que después del, si usamos el auxiliar do, no utilizamos el going. El verbo tendría que ser, si es go, en presente, su forma base. Eh, veamos clase justamente aquí, mire, en la dice, to ask information, questions. Is the simple present tense. Uh -huh. Aquí, mire, simple present tense. Cuando hablamos de simple present tense, es decir, que todos los verbos deben estar en present. present. Aquí no vamos a pensar en el pa en past, ni aún peor en el past participio, ¿verdad? Porque eso es simple present. Entonces, eh, todos comienzan con qué? With a, aquí quería. Ya dijimos que todos comienzan con una WH, ¿verdad? WH, word. Puede ser una phrase, también un word, y todos van seguidos, ¿por qué? Por el auxiliar, ¿verdad? Puede ser do, o puede ser das. Sí. Do or das, justamente después. Justamente después del do o el das, ¿qué necesitamos, clase? Necesitamos, lo voy a escribir mejor, porque aquí me parece algo confuso. Vamos primero el WH word, como fórmula. Luego, necesitamos... La, el do or el does, ¿verdad? Do or oh, does. Yeah. Mm -hmm. yeah. Vamos a poner el auxiliar. Muy bien, gracias. Luego necesitamos, what do we need? What do we need? Subject. subject, muy bien, subject. 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 Y luego, ¿qué necesitamos? Verbo. El verbo. Yeah. Aquí, el, el verbo. Best. Exactly, base form. <coughs> el verbo, base form, el del verbo, así. Y si hay algún complemento, lo podemos poner complemento. Y al final, el question word, así. Recordemos que el verbo, me, me da un error en mi conexión, permítanme. El verbo siempre va a ir, guys, en su forma base. No podemos poner ing porque estamos haciendo uso del auxiliar. Y si eh, después del wh word le ponemos una frase o como el ejemplo que me damos una palabra, pues no altera. ¿verdad? Pero siempre es, record, es necesario recordar esto. WH word, auxiliar, uh, verb, subject, base form of the verb, and verb complement. ¿verdad? Vamos a ponerle aquí un ejemplo. Uh, question word, where, auxiliar, do, subject, uh, we, or do, do you, un verbo en forma base, where do you, um, Purchase, un verbo, where do you purchase your, un complemento, your clothes. Ok, ahí está. Where do you purchase your clothes? Mantiene el verbo en presente. Where do you play, vamos a quitar el complemento, where do you play sports? Siempre mantiene eso, sí. Son preguntas abiertas. Y si quiero, quiero agregar una frase, podría decir, uh, what... Um, voy a tomar el ejemplo de alguien que me gustó de uno de ustedes. What kind of um, what kind of food do you um, eat? What what kind of food do you eat um, when you go out? O sea, como complemento, when you go out, cuando sales. Okay, what kind of todo esto es complemento. Después del verbo, when you go out, me sale como un complemento, ¿verdad? Uh, entonces, siempre la estructura se mantiene, ¿ok? No sé si hay alguna consulta. Está claro. Conf, conf, a little bit confusing. Be honest. Uh -huh. Verb. 
Arnold. Ask. En lo que tam también con relación a los verbos que tenemos aquí, algunos, no sé si ya todos pues son, son familiares o, o algunos nuevos. Supervise, manage, manufacture, oversee, and report. El oversee es similar a supervise. Oversee, supervise. Like keep an eye, okay? watching, observing, monitoring. Okay? ¿Alguna pregunta? ¿Any question? Questions? A ver, ¿qué tenemos aquí? Cuando usamos el cancel. <coughs> Mm -hmm. el, el, la palabra kind tiene varios usos. Uh, kind, como lo dice el compañero, significa amable. También significa tipo. Sí, tipo o clase. Son los dos significados. Entonces, dependiendo del contexto, le vamos a dar el uso. Si digo, what kind of food do you want? Es tipo. Uh, si digo, very kind of you. Muy amable es su parte, Very kind of you. Muy amable de su parte. Si digo, um, si digo she o oh, you are kind, you are kind, no va a significar tú eres tipo o tú eres clase, sino tú eres amable, you are kind. Entonces el contexto les va a ayudar a identificar qué es cuando significa amable y cuando significa tipo. Pero los dos significados son. Uh -huh. Ok. Are we okay with this, guys? No questions. Me gustaría que complementáramos estos um, statements que tenemos. We have some questions here. Y vamos a hacer uso de los verbos verse in the, in, the, in the parentheses. Okay. Manage, supervise, oversee, report to, manufacture, and do. Tal como es el ejemplo. Um, what department does Martha manage? La respuesta, Marta manages the sales department. Tenemos las siguientes respuestas. I supervise the maintenance department. Hagamos la pregunta. No, no he pasado lista. <ríe> Perdón. Ok. <ríe> ya me va a pasar lista ahorita. I'm sorry, my bad. <ríe> Thank you so much. Ahorita. I apologize for that. Thank you for the reminder. I appreciate that. I really appreciate it. Que si alguien se va, se desconecta, ya no, ya no le pasa asistencia. It will be my, my mistake. My bad. Okay, Ana Elizabeth. Ana Elizabeth. Hello, Ana. No. Narciso. Present teacher. Thank you, Narciso. Como dos horas tarde, les paso listo. A okay. uh, Claudia, Claudia Karina. No, Cristina. Cristina, si sí estaba por ahí. Daniel. Thank you. David, no. Eric Cuellar. Thank you, Harrison. Present. Thank you, Jesús. Rubén. JC Linda Present Present teacher Thank you, thank you so much Y Ana Elizabeth, yo me acuerdo haberla visto conectada o no Bueno, Marvin Present teacher Marvin. Ok, Marvin Norma Present teacher Thank you, Rafa Present teacher Thank you, Xiomara Sí, la vi Xiomara. Thank you. Adrián, Georgina, Jairo, José. ¿Alguien no mencioné? Rey, al, no sé si. A mí. Mi teacher. A mi teacher. A mí no, Gabriela. Eh, ah, bueno. Ya vean, este, hola. Gabriela, Marlene, ok, ¿quién más? Estamos, ¿verdad? Yo, María Julia. María Julia, ok. Ok, nice. Sí, solo entonces Ana Elizabeth fue la que está ausente, ¿verdad? Ok. Ok, Jesús también. Ok. Thank you. Thank you so much for the reminder, uh, Marlene. Thank you. Appreciate it. Ok, um, so let's finish this activity. Terminemos 
uh, this activity, let's use the answer to create a question. Usamos la respuesta para crear una, una pregunta. Um, I like the example. Let's take maybe five minutes, please. If you finish, please let me know. If you finish on the chat, please. And it's finished. Hello. Okay. 
Georgina, did you finish? Not yet? Okay. No problem, no problem. No, no yet. Okay, I think it's okay with the time given. So let's start working as a whole class in case you haven't finished. The first one, uh, it's already done, which is um, what department does Marta manage? They have used the verb in the parentheses, which is manage. And the answer is, um, let's see, the answer is Marta manages the sales department. So who has number two? Who has number two that would like to share it? The verb in the parentheses is supervise. So how do you use it? Let's do the following. I want you to send it to the chat. Quiero que la mande el chat y luego la lea, please. I want to check spelling too. Who wants to do it? Please start typing your um, sentence. Okay. Can you read it, Norma? Can you read it? I have a from Georgina, I have from Marlene, I have from Norma. Norma, can you read the, the sentence? I mean, the question, please? Yes. Okay. What, de what department do you supervise? I supervise the minus department. Thank you so much. That is correct. What department do you supervise? I supervise the the maintenance department, good, exactly. I like that all of you, the ones you send it already, Georgina, Marlene, Norma, Tenio, and Cristina, todos tienen el mismo, mismo este, solo Cristina hay que rechequear el spelling, pero todos tienen la misma idea y eso es, es correcto. Aquí el verbo supervise no tiene ningún impacto, ¿verdad? Como tal se mantiene. What department do you supervise? Good. What about number three? What is the answer for number three? Who has the answer for number three? Podríamos hacer lo mismo, please. Los que no han participado, nos envían en la información y luego la, la leen, please. La leen.
Veo sí. algunos ejemplos. Georgina, what branch does oversee? Marlene, what branch does Claudio oversee? Ok. Um, tenemos dos personas, los demás. Ok, veamos. Luego Daniel dice, who is oversee in Lopango? What branch does Claudio oversee? Xiomara. Ok. Tenemos un par de, de versiones. That's okay. good. Ok, vamos a comentar. Primeramente, el why branch does oversee your China, habría que poner el, el subject. Sí, nos falta subject. Ok, y cambiar el WH word. La de Marlene, what branch does Claudio oversee? Solo hay un pequeñito error nada más en el verbo. No le pondríamos la letra S. ¿Por qué? Porque... Está usando el auxiliar, ¿verdad? Se me y, fue el dicho. Ok. Y la demás, eh, la de Daniel usó is. Is no podemos usarlo. Um, what, branch, what branch does Claudio? La Xiomara es muy parecida. El único que ver si también hubo un error. What branch does Rafa? Rafa what branch does Claudio? Oversee. La de Rafa está bien, lo único que no le puso mayúscula a Claudio. Claudio es nombre propio. Sería what? Digamos que es Claudio, Claudio. <ríe> what, allí la mandé. What, what does, ok? O no. what branch does Claudio oversee? Ahí está, ok. Ok, what's the answer? Rafa, lea la, la answer, please. The okay. answer. What uh -huh. branch does Claudio oversee? Claudio oversees the branch in Ilopango. Nice. Thank you so much. Hagamos um, lo mismo. Let's do the same with the next one. Number four. Como les quedó number four. Please. Los que no han participado, please, asegúrense de mandar sus respuestas. Algunos no han mandado. Cristina, ah, Cristina nos mandó la última, que era, pero le, le, le escribió branches. Son las branches. Y la siguiente. Let's see. Veamos. How do you report to? Hmm. Ok. Tenemos otra. Who do you report to? Se Marlene. Ok. Tenemos dos versiones. Ok, I like it. Podemos especificar un poquito más, fíjense. No, pero era who, tu teacher era who. Ah, <laughs> who do oh. you refer to? Uh -huh. <laughs> Sorry. <laughs> no problem, ok. Marlene, you are very, very close. Hay un detallito que hay que corregir todavía, Marlene. Who do, pensemos en el subject. Vea la respuesta. <laughs> Vea la, 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 la. Ah, podría ser. O también podría ser que en vez de, en vez de, who do, who do you report this? Ah, you, mm, Linda, mm, yo casi, Linda, more or less, very close. Who assembly do they report to? Mm, Check up, check up the answer. Check the answer. The assembler report to the supervisor. So, what's the question? Who? Who? After? They. You can say you can say they, but you can still be more specific. Who? has the answer? Ray? Jay-Z, Linda, Marvin, Rubén, Rafa, Georgina, Harrison, Narciso, who do Uh, Gerson es el que ha llegado más cerquita Pero hay que cambiar el auxiliar Who do you report the assembly? Mm -mm, no Gerson, you are the 
closest one, del más cerca. Who, exacto, exactly. So le vamos a agregar el auxiliar, ahí le acabo de mandar, le vamos, le vamos a agregar el auxiliar, the, who do the assemblers report to? El que dijo Marlene, podría ser who do they report to? Está bien, pero, pero le decía que podemos ser más específico. En vez, de, en vez de decir they, podemos decir the assemblers, que son ellos. Porque la respuesta es the assemblers report to the supervisors. Por esa razón. And what about number five? ¿Cómo les quedó el number five? Number five. Who has number five? Veamos. Los que no han digitado, please take your time. Participate. What do you have for next one? We manufacture in Santa Ana plant. We manufacture in the Santa Ana plant. Number five. Where does your company manufacture? Hmm, I like it. I like it. Where does your company manufacture? Okay. Me, me gusta. Where we do manufacture? Mm, hay que habría que invertir. Eso. Where do we, sería? Where does teacher, your... Teacher is where do does, your company does. manufacture? Si, si usted va a decir your company... Sería, where does, está bien, where does your company, porque es la compañía. Ahora sí, el propósito oh, es decir uh -huh. you, where do you, ahí sí, pero sí, where does your company, porque es ella o es it. Okay, it. Uh -huh. Where does you manufacture, mm, podría ser, eh, Daniel, el das no va con el you, ¿qué sería entonces? Do. Vaya, voy a decir, la de Gerson. La de Marlene y de Daniel, las tres son aceptables. La, se recomienda esta, porque la que acabo de mandar, where do you manufacture? Porque si, si le pregunto a usted, where do you manufacture? We manufacture, ¿verdad? We. Se, se incluye usted también en esa, pero la, 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 este, la opción de where does your company manufacture, o sea, también, ¿ok? And incluso where do we manufacture también, aunque no es común preguntar where do we manufacture. Lo, lo común es preguntar ¿verdad? a alguien, a, 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 un, a una segunda persona, where do you? Y ese you también hace referencia a ustedes también, ¿verdad? A un grupo de personas. Por eso que where do you manufacture tiene siendo como la mejor opción. Ok, y la última, Douglas trains the new staff. ¿Cómo les quedó? What do you do? Mm. I know. I am a teacher. <laughs> What do you do? <laughs> okay. okay. Ahí tenemos una, una opción. ¿Están de acuerdo con JC? Veamos otras posibles opciones. O solo esa. Only that one? Ok. Se quedaron con la suya y ahí sí. Y pues la verdad, mm -hmm. esa, esa es la respuesta. Sí. What does Douglas do? What does Douglas train? Mm. No podríamos poner train. Quizás si dijéramos, who does Douglas train to? Ahí sí, a quiénes. Pero lo ideal sería decir, what does Douglas do? 
y de ahí pues lo que él hace, ¿verdad? Así que está bien la, la opción de JC. Ok, well, thank you so much for sharing, guys. We've finished, we have finished. And the last activity for this session is the following. Con los grupos anteriores que ustedes estaban, with the previous group, esta vez ya no van a jugar el rol de los de las personas, pero ya no van a hacer los nombres, sino van a ser ustedes interactuando este, con su información y pueden acordar de qué quieren hablar, okay, la compañía que quieren representar okay, y van a tener un espacio para crear esa conversación y nos no la van a compartir. La sugerencia es que la graben, de hecho ya está siendo grabada aquí, así que de un solo va a quedar aquí grabada. Ok, so look, Role play two minute conversation introducing yourself. Se van a presentar hacia el staff. Ok. Uh, van a presentar introducing yourself and staff to someone else. Ok. At a business event. O sea que aquí ustedes le van a poner el nombre, el apellido, cómo, lo, cómo quieren hacer esa, esa presentación. Um, puede ser un seminar, puede ser un training, puede ser un producto, una presentación de un producto. Sí, uh, recuerden la que ya hicimos hace un rato con otra información, con información de, de terceros, ahora ustedes, ¿verdad? Con sus nombres, ustedes si decís, usted va a ser el gerente, el CEO de la empresa, que lo van a presentar, you name it, ustedes le ponen nombre, le voy a dar, este, no tenemos mucho tiempo, así que van a tener ocho minutos para preparar lo máximo que puedan, rápido, 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 luego lo voy a llamar y elegimos de manera aleatoria un par para que lo comparta. Así que manos a la obra, el grupo es el mismo con el que estaban hace un ratito, se van a ir a, a trabajar, ¿ok? Así que here we go. Here we go. Marlene, ¿usted con quién estaba? Porque me parece que no tiene grupo. Con Norma, creo que se llama. Con Norma. Y Georgina. Norma y Georgina. Quiero ver, Norma. Vaya. Y Cristina también estaba ahí. Vaya, no. Marlene, Norma y Georgina. Ok, aquí vamos. Xiomara, ¿usted con quién estaba? Con Daniel, Marvin. Vale, aquí vamos. Voy a, una, uh, ay, ay, voy a una reunión. ¿Quién inicia ahí? ¿Usted, Daniel? Sí, I am, I am the supervisor. Ok. Ya de ahí usted me respondería. A ah, usted puso, hello, good morning, and you, Mr. Narciso, I am, o sea, usted se presentó como el supervisor. Exacto, sí. Entonces. I am the ya, entonces ahí entraría don Narciso. Uh -huh. eh, no sé qué me va a decir, a dónde vamos a, 
O, o dónde vamos a reunirnos, o a quién me va, o si me va a presentar a alguien. En este caso sería que me presentara a uno del a, grupo. A uno de ustedes, a Marvin o, o a Sumar, ajá. I introduce the new employee. Por decirle algo, le voy a presentar a los nuevos empleados. El, oh. Uh -huh. O puede decir, este... Si Omara es la nueva secretaria, o qué sé yo, no sé. Ese sería yo. Les comparto. ¿Lo vas? Mm. Vale. Después que nos presentamos cada uno. Uh -huh. Ajá. Manager. ¿Qué hacemos? Lo que bueno, lo presentamos y decimos lo que somos y lo que hacemos. Bueno, Ajá. digamos que de qué es responsable, digamos. Ajá. Ok. Va, yo voy a, pues, si, pues, si vos sos, digamos, el... ¿De qué dijiste que eras el...? Control de calidad. Control de calidad. Yes. Ahí, este, la... Ahí chequea las normas de todo. Ajá. Los vencimientos sí, bueno, que no han no vencido. <risa> no las vamos a poner que vencen en el, en el año 19 y estamos en el 21. Ya está bien. ¿Quién diría eso? ¿Lo digo yo o...? Eh, eh, es que sería, sería, ¿verdad? Reinaldo haría, Reinaldo haría, hello, good morning, I am Reinaldo. O si no, yo uh, lo presento a él, ¿verdad? para que sea más fácil. Pues uh -huh. Yo diría, hola, buenos días, diría yo, hello, good morning. Hola, ¿a quién presento? ¿A Juan Carlos o a, o a Reinaldo? Reinaldo. It's a pleasure. Así se escribe. Pleasure. It's a pleasure. Tener, tenerlos aquí. Tenerlos aquí. No. No. Un placer conocerlos, algo así. Pleasure. A ver. Pero no, si se escribe así. Yo creo que sí. Puede decir, perdón, puede decir, es a pleasure to have you o es a pleasure to be with you. Be with, be with you. Ajá, pero. Ah, okay. 
have you. It's a pleasure to have you. Uh -huh. No es muy común decir to have you, pero se entiende. Eh, ese porque algunos dicen. ¿Y cómo es más recomendable? To be. It's a pleasure para ver. Welcome to Trainer Corporation. Nice to meet you. Nice to meet you. It's a pleasure to be here. To be here. Yeah. 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 Marlene, did you finish? Yes. Okay. Georgina? Yes. Yes. So, so. Norma? So, so. <laughs> Harrison, did you finish? So, so. No. Um, yes. Okay. Mm -hmm. All right. So, um, let's wait. I think the others uh, haven't come back yet. Thank you so much, guys. I don't know if you were able to finish, but anyway, times really, you know, flies. And I think we will have to do this activity tomorrow, okay? 
So we're gonna start with this activity tomorrow. I know you have brilliant ideas to share, right? You have nice ideas that you came up with and you're going to share. So uh, let me just go ahead and check the attendance and tomorrow remember who you worked with so you can complete this um, activity, okay? So let's see, uh, we have number one here, Anna Elizabeth. No, okay. Um, Angel Narciso. Angel? Present teacher. Thank you. Claudia. Cristina. Present. Thank you, Daniel. Daniel. Present teacher. Thank you, Daniel. Uh, Eric Arnoldo. Okay. Gabriela Guadalupe. Present teacher. Thank you, Herson. Present teacher. Thank you, Jesus Antonio. Ruben. JC. Present teacher. Present. Thank you, Linda. Present teacher. Thank you, Linda. Maria Julia. Present. Okay, thank you, Marlene Nicole. Present. Thank you, uh, Marvin. Present teacher. Thank you, Norma. Present teacher. Thank you, Rafa. Present teacher. Thank you, Ray. Present teacher. Thank you, Xiomara. Present teacher. Thank you so much, Adrián, Georgina. Present. Jairo and Jose Alberto Nahir. Okay, so we are going to complete this activity tomorrow, guys. So please try to remember who you worked with so you're ready for, for tomorrow, okay? So we're gonna finish the class like this. And thank you so much for connecting. Try to rest and see you tomorrow, okay? Bye. See you tomorrow. Bye. 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 Ay, Rafa, ay, Rafa, se quedó conectado, se quedó pegado. Se no, 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 la clase. Yeah. Ok, no problem, Rafa, no problem. ¿Hay, hay alguien más que nosotros? Ay, Me voy. ¿Quién le toca hoy? Hoy le toca a Rey, ahí está Rey. Okay, entonces, good night, everyone. Good night, good night, bye bye. bye. Quieres seguir, muchacho. <laughs> ah, cabal. ¿Qué tal, pues, Rey? ¿Qué tal que me cuenta? Bien, tal, bien, bien. Bye. ¿Qué tal el clima ahí en, en, su, en su residencia? Aquí está bien feo. Más que justamente la parte de la casa, hay una, hay una casa que tiene lámina y se escucha bien, bien fuerte. Y ahí Ay, está, está lloviendo. Sí, verdad, pero le escuché, escucho bien tranquilo su audio y, y no sé sí. si me, no hay interferencia. No, 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 que puse una extensión de, de, de internet para que no fallara. Ah, qué chivo, qué chivo. ¿Y qué preguntas tiene? ¿Qué comentarios? ¿Qué sugerencias? Pues so, eh, lo que... Solo tuve, tuve algunas dudas ahora con, uh -huh. con, con lo último, el último que vimos. Ajá. Donde estaba, what department does Smarta manage? Uh -huh. Esa es la única duda para hacer las preguntas. Ok. Uh, what department does... Uh, ah, ya entendí. Uh -huh. Esta, ¿verdad? Sí. sí. Este, what department does Smarta manage? Ese tipo de preguntas entra en la, en la fórmula que primero ponemos el WH word. ¿Verdad? Y luego este, una, una palabra o una frase. Si la respuesta es que Marta eh, administra el departamento de ventas, porque es Marta manages the sales department, 
Entonces necesitamos, la pregunta tendría que ser qué departamento ella este, administra o maneja. Por eso es que la mejor manera de hacerlo es el question word más el sustantivo, que es departamento. Porque pensemos en otra manera de cómo podríamos preguntar a medida que lleguemos a esa respuesta. Entonces seguramente sea un poco difícil encontrar otra alternativa, porque lo que queremos es saber que Marta maneja o administra el departamento de venta. Quizás la otra opción, Ray, podría ser which department, porque which es más específico. Which mm -hmm. department, cuál departamento das Marta Management. Pero siempre habría que especificar. Este, no, sé su, no sé si su pregunta va más en el sentido de por qué le ponemos department o va más en la estructura que lleva la, la, la pregunta. No, es la estructura. Ah, la estructura. Ah, pues entonces eh. sí. Entonces la estructura va a ser el WH más la, una palabra, word or phrase. Or phrase. Así. Y luego después del word or phrase uh, ponemos el auxiliar. El auxiliar puede ser do o puede ser does, de acuerdo al sujeto que venga, ¿verdad? Uh -huh. Porque después de esto es el subject. Si el sujeto es she, le vamos a poner does, ¿verdad? Si el sujeto es you, va a ser do, por ejemplo. Do. Ajá. Entonces, si seguimos esa, esa estructura, por ejemplo, vamos a usar un WH. What, otra vez, what, pensemos en una frase o una palabra. What, um, comida, este, vacaciones, pensemos en cualquier categoría, ¿verdad? Um, ropa, por ejemplo, pensemos en ropa, what, uh, ¿qué tipo de ropa? What type of clothes? Mire, ¿qué tipo de what type of clothes? Es una frase, vistes en el trabajo o usas en el trabajo. Entonces, el auxilio de what type of clothes do you wear? ¿Te percibe la kind? Ajá, es lo mismo, ajá, type es okay. lo mismo que, que kind, ajá, type es lo mismo que kind, what kind of okay. clothes do you, do you wear at work, por ejemplo. Siempre, la estructura siempre se mantiene, el WH, una palabra, una frase y luego el, el sujeto, el, el, perdón, luego el auxiliar y luego el sujeto. Pero lo único que cambia aquí es que, es que adicionamos la frase o la, o la, o la palabra. Es, sí. um, es lo único que adicionamos. Si no, pues todo lo demás se mantiene. Por ejemplo, el WH, el auxiliar, el, el, el U. Mañana, Rey, vamos a quitarnos, este, ya vamos a ver el, el, el auxiliar, el TID, que es para los pasados, para ver qué es más fácil. Porque ese no, no, no tiene tercera persona. Ese es DID es para todos. Entonces, sí. eh, eso es más fácil, pero tenemos que comprender o dejar claro es, es, ese tipo de, de, de preguntas también, ¿verdad? Que sí hacen un uso un poquito, a veces más estructurado, eso puede ser un poquito más confuso. No sé si le gustaría tratar de hacer un ejemplo de esto. Siendo mm -hmm. el WH, la palabra y... El quinto sería where, where do you manufacture? El quinto, where, ajá, uh ajá, -huh, uh -huh, where do you uh -huh, manufacture? Manufacture. Mm -hmm. Where do you manufacture? Mm -hmm. Exactamente, we uh -huh, manufacture in Santa Ana. Entonces la, la respuesta está dada en Santa Ana, entonces queremos saber dónde, where, como usted lo acaba de expresar. Ajá. Okay. Uh -huh. Entonces, así funciona, hay que crear, un, hay que crear ejemplos, este, yo siempre les recomiendo a Rey, si usted va a sacar su listita de vocabulario. Y sí, yo lo, yo, yo lo hago siempre, lo que no entiendo, lo voy poniendo aparte. Uh -huh. yo, yo estudié un poco en la academia, pero hace años. Ah, qué chivo. Ah, Vaya, pero lo, lo que pasa que, lo que pasa es que como uno no lo practica, se van olvidando y, y el problema se me da cuando viajo porque yo viajo yo viajo algo ah. solo este año y dos veces a Nueva York el, ah. el septiembre voy a San Francisco en noviembre voy a Oklahoma entonces ahí, Ajá. ahí por fuerza lo hablo lo habla uno pero pero ya 
ya COVID, que ya llevo tres, tres niveles, ya, ya, ya me voy sintiendo más familiarizado. Confianza. confianza. Exacto. Vaya, hay que desempolvar. Mire, yo le he puesto que todo lo que aprendió ahí está. Solo, sí. solo pues, falta darle ahí una, una, una media, o como decimos en inglés, brush it up, como así, pulirlo. Y, y, es, que, y es que siempre dejaba por el trabajo. Uh -huh. Como antes trabajaba bastante, entonces lo dejaba y ya se me, olvid, se me olvidaba, ya no sé, ya estudiando. Hoy estoy más relajado porque eh, está más calmado el trabajo, entonces este, estoy aprovechando también. Excelente, buena decisión, Rey. Eh, cualquier cosa en relación a, al, al, al material o a las actividades, pues también estamos a sus órdenes y cualquier aporte que quiera o sugerencias que también quiera dar es muy bienvenida, siempre y cuando sea en función de ayudar para, para, para que la clase este, sea más participativa, aporte que usted tenga también ¿Y por qué? Yo, a la mesa. Yo le mencionaba a una compañera ahí que yo, yo he viajado bastante pues y, uh -huh. y sí, que alguna vez he tenido problemas porque uh -huh. he ido a lugares donde nadie habla, nadie habla inglés, nadie habla español. Sí. Eh, fui a Taiwán y, y ah. me, me entrevistaron en inglés y todo, pero claro, entonces, sí, sí. ahí viene sabes, el reto. ¿va? Sí. sí, no, y hoy con la tecnología uno se defiende más, pues. Sí, sí, es cierto. Antes no, porque no andaba uno ningún... inteligente. Ajá. Correcto. Ajá. Pero sí, hemos salido adelante como de lo. Sí, pues que eso es lo ah. bueno. Bueno, entonces seguir aprendiendo y, y a poner en práctica en su próximo viaje lo que ha aprendido y lo que aprenda ya, tráigalo también y compártanos. <risa> ok, sí. así que, bueno, y gracias por su tiempo, Rey. Bueno. Cuídense mucho y pues ojalá, primero Dios, nos vemos mañana. Bueno, primero, bueno, gracias. Pues, Paso buena noche. Gracias, igual. Bye, bye. Bueno, bye, bye.